mambo ambayo tunayafanya sisi wanaume na wanawake kuvunja ndoa zetu mambo tunayofanya kuwa ndoa zetu bwana asifiwe sana na tuliangalia mambo mengi sana jana na moja ya mambo tuliangalia tuliangalia mambo sita ambayo watu wana, wana, wanaume wanafanya na tukaangalia mambo manne ambayo wanawake wanafanya na leo tutaendelea na na hizo dondoo za mambo ambayo tunayafanya ambayo natamani si sote tuyaache maana yanaleta mtafaruku ndani ya ndoa zetu. Kwa kujikumbusha kidogo tu, jana tuliona wanaume e, jinsi ambavyo hatuwasiliani vizuri, tukaona jinsi ambavyo tuna tatizo la kupuuza, jinsi tukupuuza kunaweza kuleta shida. Tukaona pia kwa wanaume jinsi tunavyotumia muda mwingi na marafiki katika shughuli mbalimbali mbali, na hatupangi muda kwa ajili ya wake zetu na familia zetu na kwamba jambo hilo naumiza familia zetu. Tuliona pia jinsi ambavyo ingelifaa tunapochelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya shughuli mbalimbali kwa sababu ya dharura inaonyesha heshima kwa mke wako unapompigia simu inaonyesha kwamba unamjali kutofanya hivyo mambo hayo yanaua ndoa kwa sababu mama mke wako na familia inakuwa katika hali ya sintofahamu na wasiwasi tukaona pia kwamba mara chache au kamwe hatuonyeshi kuwa tayari kusaidia mama ndio tunaweza kuwa tunaleta fedha nyumbani tunasaidia familia kwa njia nyingine na kitu tunahitaji kutoa mchango kusaidia watoto kuonyesha upendo kwa watoto wetu kwa sababu kwa ukweli watoto wetu wanatuhitaji waone mapenzi ya baba tukae nao tucheze nao na unapofanya hivyo unatengeneza ile bond ambayo itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa watoto hawa kujiamini kujua kwamba wanapendwa lakini pia tukaona kwamba kwa wanaume kufikiria kuwa wajibu, wajibu wa wanaume ni kuleta mahitaji muhimu tu nyumbani hiyo haitoshi kuna zaidi ya hapo kuna vita ambavyo lazima tuende kuvifanya tuliangalia mambo machache kuhusu wanawake mambo ambayo wanawake wanayafanya ambayo yanaweza pia kasababisha madhara moja wapo tuliona jinsi ambavyo wanawake wengine ni wasumbufu basi akiomba kitu akimuuliza mzee kitu akiomba mume wake anakumbushia mpaka mume wake anakerwa anaamua kutofanya aone utafanyaje kwa tukasema wakati mwingine mpatie nafasi e, hakuna kitu kinacho mkatisha tamaa mwanamume zaidi kama kujitahidi kuwa mme bora na kujaribu kumridhisha mke lakini mke anaonekana kutoridhika Alafu tukaona pia kwamba e, ni, ni kosa au ni ni seme ni jambo la hatari kwenye ndoa kwa mwanamke kumtegemea mme wake aonyeshe hisia kama za afisi zake wa kike. Wanaume wamemwomba tofauti, wanavyoonyesha hisia ni tofauti na kwa hiyo usitazamie mke wako ataonyesha mme wake ataonyesha hisia kama wewe unavyoonyesha hisia. Anaweza kujali lakini mruhusu awe mwanamme aonyeshe kujali kwa namna ile ambayo anaweza. Lakini pia mpate kuongea na muweze kusaidiana. Hiyo haina maana kwamba wanaume wasijitahidi kuelewa wake zao. Lakini ni kwamba umsaidiane wote kwa ujumla. Tukaona namba mbili kwamba e, ni, ni, ni jambo la hatari pia linaweza kuwa ndoa ukiwa na mwanamke ambaye anaamini kuwa mume wake anapaswa kujua anavyohisi. Tunaotaka wanawake mtuambie badala ya kutufanya kwamba tunaweza kuwa manabii kusoma mioyo na kusoma mawazo hatuwezi hata kama tumesoma bwana asifiwe sana tukiwaomba tukitaka kujua mama imekuwaje mke wangu imekuwaje mbona nilikuacha salama na sasa umenuna basi ufunguke ueleze hata kama inauma inawezekana tumekosea kwa kujua inawezekana tumekosea kutoa kujua mwanaume anataka kujua amefanya nini kama ni kosa lake kama ni mtu mwema atasema mke wangu samahani sikujua kwamba jambo hilo nilifanya lilikuwa limekuumiza au limekuudhi na basi unapata mahali pa kuanzia sasa leo nataka pia kabla tujenda eh, kwenye list yetu ya leo pia moja wapo ya vitu ulivyoona jana kwa mwanamke ni, ni ila hali ya mara zote kuonekana unakumbuka zaidi madhaifu ambayo mume wako amefanya amekukosea na unayakumbusha hayo madhaifu unapata kafursa amekutendea kita anasema yani wewe baba fulani yani wewe uko hivyo hivyo tu kila unanifanya hivyo nakumbuka ile mwaka jana nakumbuka ile mwaka juzi sijui bera alipokuwa na miaka mitatu usitunze vitu kwenye mawazo na kuvikumbushia wakati shida inapotokea sasa uh, siku ya leo kwenye hiyo list ya kina mama ninaomba niendelee kina mama mpo E jana niwaambia mna bahati lakini ile bahati imeisha sasa hivi ndio nakuja tena bwana asifiwe sana e, nataka tuendelee kidogo halafu nitakapomaliza kidogo haya nitarudi kwa wanaume bwana asifiwe sana 
ni muhimu sana tuongee haya mambo siku zijazo kuanzia kesho na kesho kutwa tutaanza kuangalia njia bora za kutatua migogoro inayotokana na mambo kama haya lakini vizuri tuyataje haya mambo ni kama ni kama unataka dawa lazima utaje magonjwa kwanza bwana sifue sana e utaje magonjwa sio uanze na dawa na hujajua unatibiwa nini ni kama kusema jamani ye, Yesu ni e, Yesu ni jibu alafu taulizwa kwamba swali ni nini Yaani ukisema Yesu ni jibu lazima kuwe na swali. Bwana sifiwe sana. Sasa ni vizuri tukajua shida na matatizo, nafu ni tuseme sasa tunaweza kuzitatua namna gani. Mambo ambayo wanawake wanafanya kuwa ndoa zao, jambo la, la tano, jambo la tano. Kutoka kwenye ile list yetu ya jana. Ni hali ile ambayo wakati mwingine mwanamke unamsema na kumuita mme wako majina ya dharau. Mwanamke wanawake wengine anaweza asiwe na ujasiri wa kusema haya majina mbele ya mme wake lakini akipita kwenye kona kwa rafiki zake anasema ah juu ha huyo tu yani huyo mwanaume yani afadhali kutokuwa na mwanaume tu hana lolote hata kidogo Anam, unamsema mme wako vibaya kwa watu wengine tena marafiki au watu ambao unafikiri kwamba wanaweza kukuelewa ndio una, unasikia watu wanashua sasa kama mambo ndi hivyo unajinunulia nguo unapika mwenyewe unalisha watoto sijui unafanya nini kwani unakana huyo mwanamke ha mimi mwanamume kama huyo mimi siwezi kukaa hao ni mashoga hao haya mambo unapotaja majina huko unaji, ni kama unatengeneza una ni kama unamfungulia shetani mlango na kama sio mlango basi unamfungulia shetani madirisha kwa sababu unaonyesha kwamba humheshimu mume wako na kwa sababu humheshimu nani amheshimu tukumbuke kwamba neno la Mungu inasema kwamba ndoa ni takatifu na iheshimiwe na watu wangapi ndoa ni takatifu na iheshimiwe na watu wangapi lakini kama huheshimu ndoa yako hakuna atakaye iheshimu hakuna mwanamume au mwanamke anaweza kuheshimu ndoa yako kama wewe mwenyewe mwenye ndoa huheshimu hakuna anaweza kuheshimu mume wako yani heshima ya mwanamume inaanza na mke inaanza na watoto wakiona watoto na kila mtu anaheshimu e, huyo baba anashua e huyu baba atakuwa ni wa thamani wewe ndio unayemuongezea thamani mme wako kama mwanamke na watoto wewe unaweza kumuongezea thamani au ukamshushia ukamshushia thamani e, neno wa Mungu inasema katika kitabu cha Yakobo sura ya ya pili mstari wa tatu mstari wa pili anasema mtu asiyejikwa katika ulimi huyo ni mtu mkamilifu mtu Mtu asiyejikwa katika ulimi huyo ni mtu mkamilifu usijikwae katika ulimi. Jambo la sita, jambo la sita, mambo ambayo wanawake wanafanya kuwa ndoa zao. Jambo la sita, kumsuta mme au kumjibu vibaya mme wako mbele za watu. Eh, wapo akina mama anamsuta mbele za watu. Wewe baba fulani, wewe sijui nini? mbele za watu hakuna kitu eh, ambacho kinamwacha mwanamke hoi kat, zaidi ya zaidi ya hicho kitu kusuta mke wako mme wako mbele ya watu tunazungumza juu ya mambo ambayo wanawake wanafanya kuua ndoa zao kwa hiyo kama mwanamke muhifadhi mme wako hata kama akisema kitu basi nyamanza utafuta mahali pake eh inawezekana mwanamume akatumia ruga asema mafulani eh mbona mbona hii mboga hii chumvi imezidi kwa vyote vile kama kuna watu utasikia kahasira eh unawezekana ukasema kitu ambacho sio kizuri au eh, inawezekana kuambia hivyo kwamba asema mama fulani kuna wageni hapa vipi chai huko unajua mwanaume hajatoa hela ya matumizi tangu jana wala juzi wala hajui kwamba kuna chu, kuna sukari wala ndugu yake na sukari lakini anaitisha chai tangu wiki tangu mwanzo wa wiki hajatoa pesa. Sasa unaweza kashukuru umesema basi leta hela tukanunue. <laughs> Unaona? Kwa sababu unasikia vibaya. Jihadhari kutumia majibu mabaya. Omba Mungu akusaidie kuwa na hekima. Jambo la saba bado niko na kina mama. Jambo la saba ambalo mwanamke anaweza kafanya likaleta shida katika ndoa ni wakati mwingine mwanamke unabanwa na changamoto za maisha. Mizigo imekuwa mikubwa unanyanyaswa unatukanwa uhurumiwi hakuna dalili za upendo sasa unafikiri kwamba ukimtishia mme wako kwamba mimi afadhali tuachane 
Ita, labda itamstua usimpe shetani hera ya matumizi bwana asifiwe sana usimpe shetani nafasi hata kama hilo jambo unaliwaza moyoni acha kulisema afadhali tuachane maana linaweza likageuzwa kumbe wewe ni ya yako ilikuwa ni kuona kama mmewaka na jali Eh, ulikuwa unataka ku, kuona kama mme wako anakusamini nasema ah mke wangu mimi bwana nitajirekebisha mimi sikuachi na nini ukashangaa na kuangaa kwa kama nataka ondoka tu sasa hivi mimi sija ondoka nataka kuniacha si ondoka tu leo unaona yani ume, ume hata kama unafikiri moyoni kwamba jambo jema zaidi ya hilo li usianze ku, 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 kuzungumza habari ya taraka ni jambo ambalo mme na mke wanapaswa kujiepusha kulizungumza kwa sababu maneno yanaumba mnanisikia ndugu zangu maneno yanafanya nini yanaumba ukitaja taja taraka itakuja maana unahitaja taja usiumbe taraka afadhali useme naamini Mungu atatusaidia maneno yanaumba jihadhari na maneno yanazungumza Mithari 14 mstari wa 25 anasema aliye na uvumilivu ana ufahamu. Aliye na uvumilivu ana nini? Ana ufahamu. Na haya yote tunayozungumza hatuna maana. Kumbuka tunayosema haya mambo tunazungumza mambo yanayovunja ndoa. Hatuna maana kwamba mtu aishi na haya matatizo. Ndiyo maana kuanzia kesho na kesho kutwa tutazungumzia namna ya kutatua haya matatizo. Hatuna maana uishi katika ndoa isiyo na furaha hivyo tu. Ninaamini kwamba mwanamume na mwanamke wote mnajali ndoa zenu na hakuwa naye taka kuishi katika maisha ya furaha. Kwa sababu ndoa ikiharibika shida zikitokea wote mnaumia. Kama mmegombana, yani hakuna kitu kibaya, kitanda mmetengeneza wenyewe. Halafu mmoja amegeukia mashariki, mwingine amegeukia magharibi. Halafu mwingine sasa hapa anajifanya amesinzia. Kumbe hajasinzia hata kidogo. Amefumba macho tu. Halafu sasa wewe unasema au ameshalala unaanza kukoroma mwingine unakoroma yeye analia Haya mambo nayo zungumza yapo uongo kweli jamani Yapo Hakuna unaona kabisa usiku na kwani mrefu Kwa hiyo kitazama hakuna anayenufaika na hali hiyo katika nyumba Wengeza sema it is in your interest ni kwa faida yako na ni kwa faida yangu kutafuta kuondoa hizo tofauti zinazofanya maisha yawe magumu ni kwa faida ya mwanamume ni kwa faida ya mwanamke hawa wawili ndio wanaumia kwa hiyo kama ndoa ni yetu na tunaumia wote kwa nini tusitafute njia ya kutatua matatizo kwa hiyo tunaposema uvumilia ufahamu haina maana shida ziendelee bila kutatuliwa lakini kwamba vumilia wakati kitafuta tatizo kutatuliwa bwana asifiwe sana kuna ukweli hapa ambao tutaita ukweli muhimu. Anasema ukweli si muhimu sana kiasi hicho. Nataka muelewe vizuri. Anaweza sema the, the truth is not uh, that important. Kuna wakati mwingine katika maisha ya watu wengine wanafikiri ukweli ndio kila kitu. Wanafikiri ukweli ndio kila kitu. Mimi Bwana nimemwambia ukweli. Nimemwambia kwamba ana kichwa kikubwa. Anaweza kuwa na kichwa kikubwa, huo ni ukweli lakini kulikuwa na haja ya kumwambia kwamba na kichwa kikubwa si anajua na kichwa kikubwa mnaelewa ndugu zangu yani unamtukana mtu au unamsema kitu au unamtania kitu ambacho ni, ha, ni, ha, ni halisi ni ukweli lakini kuna haja ya kufanya hivyo sasa kwa, nina maana gani hapa wanandoa wengi wanadhani kuwa ukweli wa jambo ni muhimu zaidi kuliko mtizamo mawazo na hisia za wenzi wao wewe mwanamume au wewe mwanamke unajua kwamba hili jambo liko hivi kwa sababu unajua huu ndio ukweli huruhusu hisia za mtu mwingine na mawazo ya mtu mwingine na mtizamo wa mtu mwingine kiasi kwamba uweze kumsikiliza ni kama tunavyozungumzia juu ya imani tuna watu nao sali siku ya Jumamosi kuna wengine tuna sali siku ya Jumapili wengine ijuma ni ukweli huo kwamba tumetofautiana katika imani na, na kuna sababu tuko hivyo Ukienda kwenye makabila yetu kuna vitu kwenye makabila yetu ambavyo kila mmoja anaviamini. Sasa unapokuwa unaishi na mtu ukweli wangu na uamini 
lakini haina maana nisisikie kwa nini naamini huo ukweli na uamini bwana asifiwe sana kwa hiyo kama nimetofautiana na mke wangu ni muhimu sana pamoja na kwamba ninaamini katika kile ninachokiamini nimpatie nafasi mke wangu na yeye ajieleze kwa nini anafikiri kile chake ni muhimu kuliko cha kwangu maana yake ni kwamba tushawishane tushawishiane kwa hoja lakini bila ugomvi bwana asifiwe sana yani asubuhi tukiamka kwenda kanisani mke wangu anataka kuvaa nguo fulani ameinunua kweli tena kwa bei mbaya anaipenda mimi naitazama nasema haja hiyo nguo natamani angevaa ile nyingine sasa kuna mawili nimtengenezee mazingira ambayo anaweza kubadilisha msimamo wake wa kuvaa nguo aliyoichagua kuvaa kwa sababu nimeonyesha kitu fulani ambacho na yeye kinamvutia namwambia mke wangu naona leo mimi nguo yangu ninayo tu ni suti ya namna hii ningependa ungevaa ile nguo maana kama vina match hivi Bwana asifiwe sana. Yaani ukivaa ile nguo nadhani vita match. Na mimi nimevaa na nani na, na, hii? Si unajua na kile kiatu chako nadhani vita match. Hata tukipiga picha hiyo itapendeza. Yaani nimemfanya aache kuvaa nguo yake aliyokuwa amekusudia. <laughs> na nimemfanya avae nguo anayotaka bila ugomvi. Bwana asifiwe sana. Sio lazima unapotaka kitu ukitake kwa ugomvi au ukitake kwa mitulinga. Na wakati mwingine mume na mke wanaweza kutatizwa na jambo lakini kuhakikisha kuwa tatizo linatatua vizuri ni muhimu sana kwa afya ya ndoa na kuboresha mazingira ya upendo. Kila siku kumbuka ni kwamba unatengeneza mazingira ambayo upendo unaweza ukachipuka, upendo unaweza ukakua. Kwa hiyo weka kazi yako kila siku na mwagilia ili maua yasikauke. Kwa hiyo kila siku ni fursa ya kupendana. Kila siku ni fursa ya kupunguza migogoro. Kwa hiyo usingangania kwa sababu unajua ukweli ni huo. Sistai kusikiliza. Inawezekana ukweli huo huo ambao unafikiri ni ukweli ukawa pia ni ukweli kwa hiyo mtu na bado mkakutana katikati. Bwana asifiwe sana. Kinyozi hajinyoi. Kwa mwingine ni ukweli kabisa. Kinyozi hawezi kujinyoa. Mpaka nilipogundua kwamba actual unaweza ukajinyoa ndio nasema sasa kama mimi naweza kujinyoa na si kinyozi basi kinyozi anaweza kufanya nini kujinyoa lakini miaka yote nimekuwa kwa ah, kinyozi hajinyoi mganga hajigangi <laughs> na imeingia hapo naweza uka, ukaamini huo ndio ukweli kwamba mtu hawezi kujinyoa mwenyewe wangapo ambao kujinyoa hapa huko mliko kuna ambao ambao kujinyoa jamani wanaume wanaume ambao kujinyoa ah jamani kumbe ninyi mnapenda kutawanya migomba mimi ah bwana asifiwe sana Eh, hata mimi nimejinyoa mara nyingi. Nimejinyoa mara nyingi tu. Kwa hiyo huo ni ukweli kwa mtu fulani, lakini kwangu si ukweli. Sasa inabidi tukae. Huyu aliyeamini kwamba kinyozi hajinyoi na mimi nasema huo si ukweli, tukae tujadiliane ili kwa kuwaje mpaka nikafanya kitu ambacho kimenifanya kujinyoa eh, kinyozi asiwe kwamba si ukweli kwamba kinyozi hawezi kujinyoa. Ruhusu mawazo ya mwingine. Bwana asifiwe sana. Ninawapa changamoto ruhusu mawazo ya mwingine na maoni yake na hisia zake hata kama unaamini una hicho unachokiamini ni kweli. Kila tatizo linalodumu, kila nini? Kila nini jamani? Kila tatizo linalodumu bila kutatuliwa au kupata ufumbuzi, ni limbikizo la uharibifu wa ndoa yako. Yaani ukikaa, ngoja ni ngoja nitumie mfano huu. Ukitunza takataka ndani ya nyumba kuna wakati zinatanuka tu Bwana asifiwe sana Yaani ukitunza takataka yani una unaosha una, una vyombo unamwaga mahali au unamenya ndizi unaziacha hapo ndani ya nyumba siji vitungu yale mabaki ya vyakula ukatunza ndani ya nyumba Ipo siku nyumba itaanza kunuka na haiwezi kukalika kwa hiyo kuna vitabia navyo tukivitunza tunza kuna wakati hivyo vitabia vinanuka mpaka nyumba haiwezi kukalika. Kwa hiyo ndio maana lazima kila siku tusafishe. Matatizo yakitokea yasikae muda mrefu bila kutatuliwa yashughulikiwe kwa sababu yasiposhughulikiwa hilo ni limbikizo la uharibifu kwa ndoa yako litaleta matatizo. Jambo la nane kwa wanawake. Jamani wanawake leo nimewakalia vibaya hapo Bwana asifiwe sana. Lakini jipe moyo saa inakuja kwa wanaume Bwana asifiwe sana. 
Eh, hey, inawezekana na tabasamu lakini saa inakuja. Kila siku mwanamke unategemea mabaya kutoka kwa mume wako. Yaani kuna wanawake wengine hawategemei jema hata mmoja kutoka kwa mzao. Kwa hiyo siku mwanamume akija na sema mke wangu nakupenda, mwanamama anajiuliza, hmm, kuna nini? Ni wao kusoma kikripu kimoja. Watu wali, waliambiwa watumie wake zao message. Ahambia kila mtu amwambie mke wake ninakupenda kwenye message. Wa kwanza akasema huu ujumbe ulikuwa wa nani? Maana hajawahi kuambiwa kwamba ninakupenda. Kwa alipona ujumbe mme wake anasema ninakupenda sana, akaamini huu ujumbe umekosea njia ulikuwa unaenda mahali pengine. Mnanisikiza ndugu zangu? Kwa sababu hakutegemea mume wake anaweza inawezekana amekuja kwenye mkutano jamani wa nyumbani hatimaye akaongoka bwana asifiwe sana na sasa anataka kuanza kumwambia mke wake ninakupenda hata kama hujui kama ujumbe ni wako ukiambiwa nakupenda mwambie eh mume wangu yani leo nimesikia furaha ya pekee mpaka nimesituka na moyo nataka kusimama umeniambia ananipenda eh na mimi nakupenda mume wangu hata kama inawezekana ulikosea njia wewe upokee maana huo upendo ni wako kwako bwana asifiwe sana una ustahili upokee sasa huko kijiko na kichwa eh, hivyo afadhali umeenda huko lakini sikukusudia hivyo sasa inabidi tu jioni akija kwenda aonyeshe ule, ule ujumbe ulikuwa ni wako kwake si alishasema anakupenda kwa hiyo akirudi nyumbani inabidi aje na matendo anaosha kwamba ule ujumbe kwenda alikusudia mwingine alipotumia huo ujumbe akamjibu mume wake Unataka nini? Maana kama kama anasema nakupenda kuna kitu tu anataka. Maana anaambiwa nakupenda mwanaume akiwa anataka kitu. Siku hiyo akiwa na akiwa na biashara yake kichwa anataka ndiye siku hiyo anampa maneno. Hiyo biashara kama haipo hamna kupenda. Kwa hiyo wakati mwingine akina baba mnanikiza vijana. Tusiwafanye wake zetu wakawa na utapiramulo wa upendo kiasi tukiwapa chakula wanafikiri ndio mwisho wa dunia bwana asifiwe sana tuwapende kila siku wazoee hawana haja ya kutunza kaneno kamoja alikoambiwa jana au juzi kwa sababu hawajui wataambiwa lini tena tuwapende na wajue kwamba kila siku anaweza akapendwa bwana asifiwe sana kwa hiyo akina mama usitegemee mabaya tu nguvu ya Mungu ingalipo inabadilisha watu Si unaomba Mungu ambadilishe mume wako. Sasa amemfanyia kitu amembadilisha. Kipokee usifikirie mambo mabaya tu. Basi tusizidi kuhukumiana Waruma anasema. Kwa hiyo usitegemee mabaya kutoka kwa mume wako na ukifanyiwa mema unadhani mume wako ana ajenda ya siri. Jambo la tisa. Unakumbusha mambo ya nyuma kila unapo gombana na mume wako nadhani haya mambo tu ni mmoja ya point tulizunguza huko sikumbushe mambo ya nyuma wanasema upendo hautunzi mabaya omba Mungu akusaidie kama kuna mambo mume wako alikutendea amekuumiza huko nyuma umeshamsamehe mwaka umepita amesonga mbele muombe Mungu akusaidie kwa sababu gani hii ni kwa faida yako niliwahi kusema kwamba huwezi kunywa sumu ukategemea mtu mwingine afe ukiishi na makovu ya zamani ukiendelea kuyafuga ukiendelea kufuga uchungu itakuletea shida jiruhusu kuwa huru jipatie nafasi ya kuwa na furaha hayo mambo yamepita huwezi kubadilisha historia ni mambo yaliyopita umeshasamehe songa mbele kurudia mambo ya nyuma unarudisha uchungu upya bwana asifiwe sana unarudisha uchungu upya na we mwanamume pia Tuache hizi lugha za kusema wanawake bwana hata kikusamehe huwa hasahau unayemwambia ni mke wako na yeye hajakukumbusha ya kwako kwa hiyo kuna zile sentence zile yale maneno tunayoyasema ambayo yanamletea mtu hasira bila sababu inawezekana wanawake wengine wanafanya hivyo na wewe usiseme hivyo mbele za mke wako maana utamfanya kumbuke na yeye ya kwako <laughs> mnanielewa ndugu zangu eh usiyakumbushe hayo usiyakumbushe namba kumi. ipo tabia nyingine ambayo inaua ndoa hii ni ya kulalamikia watoto wako, wazazi na marafiki kuhusu tabia mme wako. Kina mama wengine nawaambia watoto wengine ni wakubwa, baba yenu huyu, baba yenu huyu. Unawaambia dada, unawaambia mama. Sasa hawa watu 
wanahisa katika mahusiano yao wana mwili na damu hivi unategemea nini ukimwambia mama juu ya matatizo ya nyumba yako ukimwambia dada ukimwambia kaka unategemea nini kitu cha kwanza kitakachokuja ni kumchukia huyo mwanamume ambaye unaye maana anamtesa dada yake anamtesa mtoto wake anamtesa dada anamfanyia vitu hivyo vizuri kwa hiyo tayari umeshajijengea tatizo hata kama mkiroa na mume wako mtizamo wa ndugu zako kwa mume wako umeharibiwa tayari tuko pamoja ndugu zangu umeharibiwa kwa hiyo ndoa yako hata ikama Mungu akifanya muujiza ile shida ikaisha tayari umeanzisha tatizo lingine si vema kuhusisha ndugu katika matatizo yetu ya ndani ya nyumba moja ya vitu tulivyoamua tulipoana Esther shida zetu ni zetu wawili na kama zikitushinda tutatafuta mtu mwingine lakini sio ndugu tawacha ndugu wawe salama kazi yetu kazi ya mwanamume na mwanamke kila mmoja ni kumpalilia huko kwao kazi ya mwanamke ni kumsema vizuri mme wako kwenu kazi ya mwanamume ni kumsema mke wako vizuri kwenu mnanielewa ndugu zangu ili watu wasipate visababu vya kuingilia katika ndoa yako ndio maana wakati fulani niliwahi kuambia ndio hata ndugu zangu anasikia ndugu yangu akija nyumbani kwangu ni mgeni ni nini ndugu zangu ni mgeni shemeji akibahatiwa kupata maji ya moto anamshukuru Mungu lakini asije kunalamikia kwamba mke wako hajanipa maji ya moto kama anaona mke wangu na matatizo jampa mke maji ya moto jamani anaweza kufupisha safari baada ya siku tatu au siku nne anaweza kwenda baada ya siku moja maana sana nyumbani kwake jamani yani usileta ugomvi kwenye ndoa ya ndugu yako na sisi akina baba wanaume tusiintertain tusiruhusu ndugu zetu ku, kuwasema wake zetu vibaya hata kama ni ukweli Mwambie kamwe hili jambo halivumiliki hapa. Kama hili ndio limekuleta nauli kesho. Kwa sababu hiyo ni nyumba yake. Hebu fikiria unaenda kwenye nyumba ya mtu wewe ni mgeni unaenda kumsema vibaya. Yaani mtu amekukaribisha nyumbani kwako alafu unamsema vibaya au unamtukana. Ni halali hiyo jamani. Sio halali hata siku moja. Kwa hiyo tulindane Bwana asifiwe sana. Tufanye nini? Tulindane. Kama shida ni kubwa sana Mama unahitaji kuongea na mtu kwa sababu hali ya hewa imekuwa mbaya. Mtu wa kuongea naye ni mtu ambaye ni wa nje. Nenda kwa mchungaji wako, nenda kwa mzee wa kanisa au nenda kwa mtu mwingine ambaye unamwamini lakini achana na ndugu kwanza. Kwa sababu ndugu hata kama tatizo likiisha hawatasamehe, hawatasahau. Wanakumbuka makovu yale ambayo yamesababishwa. Kwa hiyo unakuwa familia nzima inaumizwa na hiyo inafanya mazingira ya kupatana yanakuwa ni madogo. Bwana asifiwe sana. Jambo la moja hisia zako. Sasa hapa nataka nije hazari kidogo. Jamani wakina mama ni sema mtanivumilia kidogo. Jamani mtanivumilia? Sema jamani mtanivumilia? Kuna kitu naita mudi, yani unaamka una, asubuhi unajisikia unavyojisikia. Hisia zako zinabadilika. Na Mungu amaomba hivyo hamuna makosa. Yaani hakuna shida. Wakati mwingine hata huyo mwenyewe anaweza hujielewa na amku na vihasira sira. Hata vielewi kuna chapa chapa watoto ovyo. Eh? Au hujisikii kwenda mahali. Hiyo ni sawa. Hisia zako lakini kama zinaamua kama utampenda mke wako leo na kesho kutegemea na siku, jihadari nayo. Maana yake ni kwamba mabadiliko katika mwili wako yanaweza kuwa ni changamoto. Sasa nitoe ushauri wa bure. Hata kina baba mnisikilize vizuri. Mwanamke jua mwili wako. Jua mwili wako vizuri na siku zako kama huo unaingia kwenye changamoto kuna siku unaweza kuamka mudi yako haiko vizuri. Jua mwili wako. Na kama kuna mambo magumu nayo takiwa kuyafanya wakati huo au kuna changamoto uziahirishe kuzishughulikia mpaka hizo siku zipite. Bwana asifiwe sana. Na wewe mwanamume eh hey, na kalenda ya mume wa, ya mke wako bwana asifiwe sana mwanamume unatakiwa ujue na kalenda ya mwanamke ujue siku <laughs> za kuwa mpole na siku za kuongea bila kuwa na hofu maana siku zingine unaweza ukasema kitu ikiwa na tafasiri tofauti mama anachotaka ni kubembelezwa anachotaka ni kuhurumiwa na wewe siku hiyo hauko kwenye mudi ya kumhurumia jua siku zake jamani watu wazima mnanielewa ninachozungumza Mnanielewa watu wazima? Eh, 
mwanamume ujue huo mzunguko wa mke wako lakini mwanamke pia ujue uepuke vitu ambavyo ni vigumu vigumu kama kuna kesi kesi kama amegombana gombana mme wako na fulani ahirishwe hizo siku zipite maana mkigombana mtashangaa mambo yatakayotokea na mwanamume uwe mwema katika hizo siku za changamoto bwana asifiwe sana kama kuna siku ya kutaka kuwa mpole na ku, na kuhurumia mke wako na kumsaidia ni siku hizo maana ukifanya vema utakumbukwa siku zijazo bwana asifiwe sana jamani mmenielewa eh asante sana jambo la mwisho kwa wanawake kina, kina mama wengine mna wivu bwana asifiwe kwa wivu yani unakaa wivu fulani hivi ambako kana kera hivi yani <laughs> Unaweza kuona mdada na angalia mme wako ukaamua kumuuliza mme wako unamfahamu yule dada mnafahamia naje yani ukaunganisha vitu tu uka, ukapata shida sasa shida ya hii kitu unapokuwa na uivu mkali unamuuliza maswali mme wako yanayohusu you know, wanawake wengine na hasa inapokuwa kwamba huyo mwanamke hajawahi kutokuwa mwaminifu hata siku moja hajawahi kuwa na mahusiano na mwanamke yeyote lakini wivu wako unakufanya umuulize muulize kama na mahusiano na wanawake unachofanya yani sio tu kwamba unamkosea mme wako unamtia unamshangaza una lakini unamweka pia kwenye hisia hivi natakiwa kuwa na wanawake wengine maana mimi nilikuwa sijui kwamba natakiwa kuwa na wanawake wengine sasa mke wangu ananiuliza kwamba huyo mwanamke huyo mbona alikupigia simu mbona mnaongea alikuwa anakuambia nini acha kuuliza maswali yasiyo kuwa natija bwana asifiwe sana kama una wivu na unajua kabisa una wivu mkali hilo nalo jamani siku hapo mambo mengi ya kuombea bwana asifiwe sana hilo nalo fanya nini liombee ili Mungu akusaidie bwana asifiwe sana sasa kwa kuwa nimesema mambo mengi ya wanawake ngoja niseme mambo machache ya wanaume bwana asifiwe niseme kidogo mambo ya wanaume jana tuzunguza mambo sita kwa wanaume niongeze mambo machache namba saba kwa wanaume Wanaume tuna shida nyingine ambayo inaweza kuleta shida kwenye ndoa. Tunaacha mambo yanaendelea kuwa mabaya katika ndoa na tuchukue hatua yoyote ya kusaidia kutatua tatizo. Kwa sababu wanaume wengi tunafikiri kwamba ah mwanamke bwana ni ataramika atafanya nini? Wewe ukiigno we, ukipuuza maramiko yake yatapita tu, yataenda tu. Kumbe ya yanazidi kuumia. Yanazidi kuumia na roho yake inazidi kwenda mbali. Si vizuri kuacha vitu vinavyohafifisha mahusiano viendelee bila kutatuliwa mwanamume kama kichwa cha nyumba ndiye amepewa jukumu la kuketi na mke wake na kuita kile kikao mke wangu naomba tuongee kuna mambo ambayo hayako sawa tukipata muda tukiongea nadhani atakwenda vizuri chukua jukumu kama kichwa cha nyumba kama kiongozi wa nyumba uhakishe kwamba kuna amani ndani ya nyumba bwana asifiwe sana kwa hiyo kwenye hayo mambo namba saba hiyo unapoacha jambo hilo inakuwa sio vizuri. Namba nane, kuachia tofauti kati yako na mke wako kuwatenga kwa sababu ya kutaka kuonyesha tu nani mwanamme. Ya kuna tofauti zipo, unasema ah mimi nitaziacha hivi. Ya mimi ndio mwanaume. Yeye anajifanya mjanju. Naziacha tu. Zinaendelea, zinaendelea mpaka zinawatenga. Neno la Mungu inasema ujuzi huleta majivuno bali upendo hujenga. Ni kweli wakati mwingine mke anaweza kuwa amekukosea. Ni kweli mwanamke anaweza kuwa kukuheshimu. Lakini sisi kama wanaume kumbuka ni kwamba sisi tu upendo wetu tunasema mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda nini? Alivyolipenda kanisa. Jishushe wakati mwingine. Utafute mwafaka au usiseme wewe ni mwanamume hata mke wako angekuwa hakuheshimu. Wewe ni mwanamume tu. Bwana asifiwe sana. Hakuna anaweza kunyanganya wanaume maana umepewa na nani na Mungu. Kwa hiyo tujishushe na sisi tusiwe na majivuno, tuwe na upendo, tuondoe hizo tofauti. Na huo ni wajibu sisi wanaume. Anasema weni wafadhili ninyi kwa ninyi wenye huruma mkasameheane. Mara zote nimesema ndoa ni kama kanisa, ni kama mahali pa ibada. Ukristo wetu, uchaji wetu wa Mungu unaonekana ndani ya nyumba. Na kiongozi wa nyumba ni mwanamme. Uwe mfano kwamba jambo likiharibika linatatulika linaweza likazungumzwa lika likaisha tuchukue madaraka na mamlaka tuyepewa na Mungu ya kuweka mambo sawa tusiache nyumba ikaendelea katika utata bila kusuluhisha jambo jambo la kwa wanaume 
Hili ni jambo linaloruhusu kukataa kupata msaada kwa matatizo ya kiafya. Wakati mwingine wanaume tunakuwa wabishi, tuna matatizo ya afya, hataki kwenda kumwona daktari au tunasukumiza kwa ni shida ya wanawake. Wengine na matatizo ya uzazi katika utamaduni wetu kuna shida ya uzazi mwanaume na mwanamke ndiye ana shida. Na inawezekana mwanaume mwanamke ana shida mwanaume ana shida. Hili ni tatizo la wote kwa nini msiangalie afya ninyi wote wawili. Tatizo lingine wengine tunaweza kuwa na shida tuna hasira iliyopitiliza. Niliwahi kuambia makajana kwamba hasira kama uweze kutawala hasira yako. Hasira ikizidi kiasi ni ugonjwa. Omba msaada. Wakati mwingine matatizo ya wanaume tunakuwa na matatizo tunakuwa na usongo wa mawazo. Pressure inapanda juu. Lakini tunakuwa si wepesi kuomba msaada. Kwa hiyo matatizo yanaongezeka. Kama wanaoka anavyoomba msaada na sisi wanaume tujizoeze tukiwa na shida tuombe msaada, tupate tiba, tupate ushauri, tupate ahali zetu ziweze kuwa nzuri. Hatuwezi kuishi bila msaada. Hakuna mwanamume mtu yote anaweza kujitegemea. Kila mtu ameumbwa kwa namna ambayo sio mkamilifu anahitaji msaada. Kwa hiyo wanaume na sisi tujitahidi kutafuta msaada. Jambo la 10 na Kufikiria kuwa kufanya mapenzi na kumwandaa mke kisaikolojia ni kupoteza muda. Wanaume tunataka kutimiza haja zetu. Hicho ndio tunafikiria tu. Kumbe kichwa cha mwanamke kinahitaji kuandaliwa. Mwili wa mwanamke kinahitaji kuandaliwa. Sasa we una haraka zako. Ni sasa na mtu na njaa. Eh? Nikitoka hapa ni hivyo vaa na njaa. Unafikiri nitakula chakula vizuri nikiwa nimevaa na suti hivi na majashwa ah ah. Kama nikivua koti na njaa nikatoa koti nikaleka hapo pembeni. Kama ana shati ya mikono mirefu ninaikunja ni, 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 eh, na, na kunja mikono ya shati ninanawa vizuri naweza kula chakula kwa raha. Hakuna vitu vimenibanabana. Kwa hiyo hata chakula tu chenyewe cha kawaida kina maandalizi ili ufurahie chakula bwana zivyo sana. Chakula tu cha kawaida. Kuna namna ya kula ugali, kuna namna ya kula wali. Eh? Kuna viti vya kukalia ili uweze kula vizuri. Sasa hata maisha ya mahaba katika ndoa vinahitaji maandalizi. Si kupoteza muda hata kama ikuchukua siku nzima. Mwanaume anza asubuhi. Wekeza asubuhi, wekeza saa nne, wekeza saa tano, wekeza saa kumi, wekeza jioni ukifika nyumbani Maisha atakuwa raha mstarehe bwana asifiwe sana mwenye masikio na asikie mmenielewa eh eh wekeza jambo la mwisho nimalizie la 10 la jambo la 10 na la moja hapa jambo la 11 kukwepa matatizo hadi mwisho mpaka moto wake unasema hayataisha tu haya bado nafikiri tu nafikiri unakwepa kumaliza tatizo lakini mwisho inakuwa na gharama kubwa sana na jambo la mwisho ni, ni kutawanya pesa na mali wanaume wengi tuna ni, tuna huruka ya kutumia fedha bila sababu katika mazingira ya kutatanisha mwanamke anataka kujua kwamba anatunzwa leo lakini pia atatunzwa kesho kwa hiyo katika matumizi yetu ya fedha tuangalie je anatija kwa familia Munga wabariki sana ninaamini kwamba tutayafikiria mambo haya na tutayafanyia kazi hebu tupate kuomba baba yetu mama wa mbinguni wote tuna changamoto wanaume kwa wanawake yale yanayofanya ndoa zetu ziharibike tusaidie kuyaepuka na utukumbushe kufanya yale ambayo yanabadilisha ndoa zetu na kuzifanya kuwa za furaha na amani naombea kila familia jioni ya leo katika jina lako Yesu amen
Hatimaye, asanteni sana mzambarauni kwa wimbo mzuri na umetuachia swali moja la sisi kujiuliza je utakuwa upande gani Omolo Naam siku ya leo tuna taarifa yoyote kutoka vituoni A, leo tuna baadhi ya taarifa tuna kituo kiko pale Tabata mwananchi barabarani kabisa kituo hiki kinasimamiwa na vijana wa kanisa la mikongeni Na watu zaidi ya miamoja wanaudhuria pale kila jioni Na hata sasa wanaendelea kupata matangazo haya Mbarikiwe sana pale mwananchi Lakini pia tunacho kituo pale Buguruni SDA Pale Buguruni watu zaidi ya sitini na mbili wanaudhuria kila siku Lakini pia watu kuminane kwenye kituo hicho Tayari wamejitoa kwa ubatizo Amina. Tunacho kituo kule Mbugani Central Gator Kituo hiki kimenivutia zaidi kina uh, wenzetu wenye ulemavu wa kusikia zaidi ya tisa wako pale wakifuatilia mahubiri mbarikiwe sana kutoka pale mbugani Central kule Geita lakini pia uh, tunao wenye ulemavu wa kusikia zaidi ya 83 katika vituo tofauti tofauti wanaendelea kufuatilia mahubiri haya na bwana anaendelea kuwabariki Mwisho tuna kituo kinaitwa uh, maduka kumi kule Shamaliwa Mwanza. 
pale kuna uh, watu uh, arubaini wanahudhuria kila siku jioni karibuni sana endeleeni kwa pamoja nasi hapo shamaliwa asante sana umolo basi ikiu usisite kutuma taarifa yako kupitia namba ya simu ifuatayo 0620 0620110000 Na wakati huu naomba niwakaribishe kwenu Mtende Singers kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano. Na mara baada ya Mtende Singers kuimba, basi tutaketi kwa ajili ya kumsubiri muhubiri. Na jioni ya leo tena bwana analo neno jema kwa ajili yako. Endelea kukaa ukisubiri kwa makini kamata kalamu yako daftari na biblia yako iwe karibu maana somo la jioni ya leo linasema ubaguzi usio bagua ubaguzi usio bagua rudia pamoja nami ubaguzi usio bagua ubaguzi usio bagua naam endelea kuwa pamoja nasi jioni ya leo tubarikiwe pastor paul semba atakuwa hapa kutubariki tena jioni ya leo amina basi tusimame sote tunapoenda kumtukuza Mungu wetu Kadimri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria nguko kuu. 
baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto akahubiri habari hizi yanini tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Bwana amekuwa mwema jioni ya leo kwa kadri ya rehema zake kuhusiana na jioni hii ya pekee katika nyumba hii ya sala hapa Kinyerezi Dar es Salaam lakini pia katika vituo mbalimbali mkiwa pale mmeketi katika nyumba za ibada tukiwa tunashirikiana pamoja nanyi katika mikutano hii ya nyumbani hatimaye lakini pia wale ambao wako njiani wanasafiri wanafuatilia katika redio zao pengine kwenye magari yao ama wametulia mahala wana tusikiliza vizuri na Mungu wetu John ya leo amehitaji atubariki tena Bwana wabariki mno ninazo taarifa kadha chache mno ambazo nahitaji kushiriki pamoja nanyi kabla hatujaendelea kubarikiwa kwa neno la Bwana na taarifa hizi leo kwa bisa chache mno Uh, ninazo taarifa pia za ushuhuda nitaendelea uh, kuzungumza nanyi lakini nataka niwaambia kwamba tunaendelea kuomba katika yale mahusiano tunaendelea kuomba kwa ajili ya uponyaji na tunaendelea kuomba watu wa Mungu wanaendelea kuomba katika ulimwengu mzima na hapa pia, pia kamati maalum inaendelea na hata huko katika vituo vyetu bwana wajalie kule njombe kule njombe mzee mmoja wa miaka 84 anaitwa Dominicus Ngoti Alikuwa na tatizo la macho kwa muda mrefu sana. Lakini akienda ustarini wanajaribu kupima hawaoni shida na yeye haoni. Na amekuwa haoni kwa muda mrefu. Siku ile juzi wakati tunaomba macho yakafungua kiasi fulani. Na jana yakafunguka yote. Jana ameshiriki kugawa vijizu kwa watu na kualika mzee Dominika toka kule kule njombe bwana kubariki sana. Uh, Mungu wetu ni mwema na endelea kufanya hata kwako pia. Na niliwaahidia kwamba tutakuwa na huduma tena maalumu ya kwa ajili ya maombi na maombezi na nitaitangaza hivi punde sio leo lakini nitawajulisheni kesho jinsi itakavyokuwa. Na tunazo taarifa kutoka kule katika visiwa vya Unguja na Pemba Nimezungumza na mchungaji Jonas Singo na ametoka tu hivi karibuni katika ubatizo watu zaidi ya kumi na kitu pemba peke yake na unguja watakuwa zaidi ya hapo. Tunapenda kuatia moyo katika vituo vyote kule pemba na kule unguja bado watu wa Mungu wana msikiliza na wanatoa maisha yao kwa ajili ya huyu mokozi tunapoelekea nyumbani. Bwana wabariki sana. Katika kituo cha saba saba kule Tarime Mwinjilisti Deusi Kiboe anaendelea ana mafundisho na ana mahubiri neno la Bwana na ikifika saa 12 jioni wanajiunga na nyumbani hatimaye Bwana kubariki sana na tayari watu wa Mungu kesho wao watakuwa na ubatizo pia katika kituo hiki cha saba, saba na taarifa hizi nimezipokea wakiwa zimeletwa na namba tatu Bwana wabariki sana watu wa saba, saba kule Tarime lakini pia ni nazo taarifa katika kile kituo kinaitwa Hope Adventist Orphanage Center iki kiko kule Mara Conference katika eneo la Bunere chini ya chaplain mchungaji Jared Nyakirere watu wa Mungu 35 wako tayari kwa ubatizo na Bwana awabariki sana hapo Hope Adventist uh, Orphanage Center 
kwa ajili ya kuendelea kusikiliza kwa utulivu kabisa na utayari wenu wa kujiunga kuelekea nyumbani kwa njia ya ubatizo. Sabato hii iliyoko mbele yetu tuna ubatizo mkubwa sana na watu wa Mungu wengi mno taifa zanaendelea kutukuja kwetu na Bwana endelee kunena pamoja nasi na uandalizi kwa ajili ya ubatizo huo. Hata wewe unanisikiliza hapa Kinyeresi na pale katika kituo, pale nyumbani katika nyumba ya ibada, unaweza kuwa miongoni mwao sabato hii. Mungu akubariki akupatie ujasiri na maamuzi thabiti. Jioni hii ya leo. Lakini pia kanisa la University of Arusha wameendelea kuongeza vituo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kituo kile kilichoko pale kwa wakwetu chini ya mtu wa Mparachichi, kanisa la Watu wa Sabato, University of Arusha leo wameongeza kituo kingine tena kama vile vituo vya awa Bwana awabariki sana tunapoendelea kufarijika kwa kuongeza vituo hivyo na madhulio yenu kama ambavyo umeweza kutuma taarifa hizo. Mungu awabariki jioni ya leo katika somo la pekee ubaguzi usio na ubaguzi. Ni huu ni ubaguzi usiobagua. Fumba macho yako tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni jioni ya leo jinue tena hapa Kinyeresi jinue tena katika jiji la Dar es Salaam jinue tena katika taifa la Tanzania jinue tena kule Amerika China Australia Japan jinue tena kule maeneo ya Caribbean nchi za Scandinavia kule Uarabuni baba tusaidie kuelewa huu ni ubaguzi usiobagua nena na kila mmoja anatubariki na asante kuendelea kutuponya maradhi na magonjwa na pia katika mahusiano kwetu sisi na wanadamu wetu pamoja na wewe na yote haya ya nene na yakarejeze utukufu na heshima kwa jina lako Yesu tumeomba amina ubaguzi usiobagua Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Ni ubaguzi haubagui. Inakuwaje uwe ni ubaguzi halafu haubagui. Jioni ya leo nachukua nafasi hii kushiriki pamoja nanyi somo maalumu kabisa linalo jenga hoja ya kwamba watazamaji na wasikilizaji lazima wafanye ubaguzi lakini usiobagua ni waina gani huo jioni ya leo fungua pamoja nami katika Yeremia sura ya sita na mstari wa kumi na sita Yeremia sura ya sita na mstari wa kumi na sita ubaguzi usio bagua soma pamoja nami na huyu nabii Yeremia ambaye aliishi katika ile karne ya sita kuelekea karne ile ya tano anayo mambo alio Mungu aliyomwambia kunena na maneno yamesimama siku zote katikati ya watu wake mpaka kizazi cha mwisho Yeremia sura ya sita na mstari wa 15 16 Neno la Mungu linasema maneno haya mstari wa 16. Bwana asema hivi Simameni katika njia kuu mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaenende katika njia hiyo nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Bwana asema simameni wapi wapendwa katika njia mkaulize iko wapi ile njia ya mapito ya wapi ya zamani mkaenende katika njia hiyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu iko njia mapito ya zamani sio ya leo a a ni ya zamani iko njia bwana anasema simameni wekeni kituo ulizeni kabla mtaendelea na safari hivi njia tunayoipitia ndio yenyewe je wenzetu waliotangulia walipitia njia hiyo maana ni mapito ya zamani maana yake ni nini ziko njia nyingi sana fanye 
Yeni ubaguzi lakini usio bagua. Haubagui kitu gani huu wakati tunafanya ubaguzi kwa njia kwa ajili ya kupata raha nafsini mwetu. Baguzi usio bagua jioni ya leo ninalo neno la Bwana mkononi mwangu na ninapenda leo ni shiriki ukweli wa neno la Bwana maana Mungu ni mwaminifu anawapenda watu wake kabla hawajafika njia ya upotevuni ambayo wengi wanaipitia neno la Bwana ni hili weka kituo hapa ulipo kama ni kwenye gari weka kituo kama ni nyumbani weka kituo kama ni kanisani weka kituo halafu jiulize hivi ndio njia ya mapito ya zamani kwa sababu kuna upotoshwaji na yule mwovu amekusudia kuwapotosha watu wa Bwana na kwa kuwa wewe unamhitaji Mungu unahitaji wokovu unahitaji usikie njia ya Bwana ni ipi neno la Bwana ni hili iko njia na hiyo ni njia ya mapito ya zamani na hiyo watu wanaatiwa moyo simameni kwanza simameni kwanza ili uliseni simameni katika njia hiyo Simameni pale mlipo kwenye vituo. Pale popote ulipo kama unaweza kusimama simama tu. Simama pale. Alafu mwambie rafiki yako, hebu uliza. Hivi hiyo njia ulionayo ina mapito ya zamani. Eh usimpe jibu, alafu keti. Alafu tuendelee kuona Biblia yazime tuelezee kwa sababu tunaelekea nyumbani lazima tuulize. Hii ndiyo njia yenyewe, njia yenyewe ni hii. Askirizeni wapendwa tulianza hiyo njia ni nani na tunahitaji tuweze kuona vizuri tulipokuwa tunaanza masomo yetu katika wiki ya kwanza tulisoma ile mwanzo sura ya tatu na mstari wa tano kwamba anaweka uadui kati ya uzao wake na uzao wa yule nyoka na kati ya uzao wa mwanamke na huyu na atamponda kichwa na atamponda kisikino hiyo ilikuwa ni ahadi ya kwanza hiyo wekwa njia njia hii njia ya mapito ya zamani tuliangalia habari za habari uh, za, za Adam na watoto wake Tuka ngalia kaini na habiri habiri akapita hiyo njia njia ya zamani iliyowekwa wazi tulisoma mwanzo sura ya nne na ule msari wa kwanza hadi msari wa nne kana kwamba haitoshi tukaendelea mpaka kwa nu nu akaitwa akapata rehema zake akarejea kule kule katika kutoa kafara tulipokuwa tunasoma kile kitabu cha mwanzo sura ya nane na msari wa ishirini alipotoa kafara wingu iliyokuwa na upinda wa mvua uka ukatanda katika dunia Mungu akatamka ninaweka hadi ya kuwapenda wakazi wa dunia akaweka upande wa mvua ulizeni upinde wa mvua ulizeni mapito ya zamani iko wapi njia miaka ikasonga katika uzao wa Shem baada ya tunampata tera baba yake na Ibrahim katika ile mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa tatu Mungu akamwambia akamwambia hivi maneno haya Ibrahim wewe katika wewe uzao wako na kwa uzao wako dunia yote itabarikiwa kana kwamba anazungumza juu ya uzao kana kwamba anazungumzia juu ya taifa la tuliposoma wagaratia sura ya tatu na mstari wa sita Paulo anawaambia wagaratia ile ahadi haikuhusu taifa la Ibrahim ile ahadi ilihusu Yesu Kristo pekee hiyo ni wagaratia tatu mstari wa sita Ngalia nisome pamoja na wewe katika wagaratia tatu na mstari wa sita ili uone kila ambacho Mungu anasema simama tu uweze kuuliza habari ya mapito ya zamani Mungu alipokuwa anaeleza katika wewe na uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa alikuwa anamaanisha nini anazungumzia juu ya Isaka anazungumzia juu ya Yakobo anazungumzia juu ya Ishmaeli anazungumzia juu ya nani lakini wagaratia tatu mstari wa ule wa 16 na Biblia inasema maneno haya basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake sikiliza sasa hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wako yani nani Kristo na msikizeni wapendwa ila ahadi aliyopewa Ibrahim kwamba kupitia wewe na mzao wako hakuzungumzia juu ya Isaka hakuzungumzia juu ya Ishmaeli hakuzungumzia juu ya Yakobo ama Israeli wala huyu anaitwa Esau la wala taifa la Israeli la Biblia inasema alichokuwa anasema ni habari za Yesu kwamba kupitia wewe anakuja atakaye bariki 
taifa mangapi yote na huyo sio Isaka huyo sio Yakubu la huyo ni Yesu Kristo msikizaji ndugu zangu wapendwa Biblia inasema ukweli alichosema ni mzao anazungumzia ile kauli ya mwanzo tatu kumi na tano katika wewe Adam kati ya mzao iko kwenye umoja hasemi mzao wengi na akairudia kitabu hicho hicho cha kitabu cha, cha, cha mwanzo sura ya 12 mstari wa tatu alipokuwa amepata mtoto Isaka Mungu akarudia hadi hiyo na alirudia kwa nani alirudia kwa Isaka na yuko wazi sana katika mwanzo sura ya sita sita mstari wa nne Mungu akarudia akasema katika wewe Isaka mataifa yote yatabarikiwa hiyo ni mwanzo sura ya 26 na, na mstari wa nne usije kachanganya kumbuka anaendelea kusema katika umoja mzao iko kwenye umoja singular hazungumzi watoto wa Isaka ambao ni Yakobo pamoja na Esau anazungumzia yule yule mmoja Kristo ahadi ya kuja kwa Kristo huyo ambaye ndiye kwake kafara zililengwa ilipitishwa kwa Ibrahimu lakini ikatoka kwake ikaenda kwa Isaka na unaposoma katika kitabu kile cha mwanzo sura ya 28 safari hii sio tena kwa Esau ni kwa Yakobo mwenyewe kaya sura ya 28 ya mwanzo unaposoma sura ya 28 ya mwanzo mstari wa 14 na mstari wa 15 Mungu akairudia tena kwa Yakobo tafaria anasema kupitia wewe jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa hadi ile ilitamkwa na Mungu katika masikio ya Adam na Hawa ikarejewa upya tena kwa habili ambapo bia anasema damu yake ilimwagika kwa ajili ya hadi hiyo akauawa na kaka yake lakini aliweka matumaini yake ndani yake masomo yanayofuata tutaja kuona kwamba ni mapito ya zamani na hiyo ndio pekee anasema simameni uone unaenda wapi hadi ikasogea yakobo alikuwa amezeeka akawaita watoto wake ili awabariki katika ile sura ya mwanzo 49 hapa ndipo unaona tena anataja juu ya yuda anamwambia yuda ndugu zako watakusifu fungua pamoja nami mwanzo sura ya 49 ili uweze kuona Yakobo akirejesha ile ahadi sio tena kupitia kwa Lawi wala kupitia kwa Benjamini lakini safari hii inakwenda kutimizwa kupitia Yuda mstari ule wa kumi Yuda 49 sore mwanzo 49 na mstari wa kumi fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda wala mfanya sheria kati ya miguu yake hata atakapokuja yeye mwenye nini wapendwa mwenye miliki ambaye mataifa watafanyaje watamti atamiliki mpaka atakapokuja yeye mataifa watakao mti yakobo anapo pumua pumzi yake ya mwisho amewaambia kupitia Yuda anakuja ambaye mataifa yote watakuwa wa kwake atawamiliki wake na ndio maana baada alipoona Israeli wanatoka akasema na hiyo nyota yake sio sasa lakini nyota itatokea katika Israeli na itapiga pembe za Moab Yo maana Yesu alipozaliwa wale majusi tabu cha matayo anasema waliona nyota yake pande wa mashariki Yesu akiwa ndiye mwenyewe kupitia kwake jamaa zote za mataifa watabarikiwa. Haleluya. Simameni muone. Muko wapi hapo? Njia gani mnapitia? Tunaona ahadi hiyo inaanzia kwa Adam, inaenda inabagua si kwa maana ya kwamba wasiokolewe lakini inafanya ubaguzi ipitie kwa nani lakini kile ikibagua inawaingiza wote yani inapitia kwa Ibrahim na jamaa yote wanabarikiwa ikipitia kwa Isaka jamaa yote ya dunia inabarikiwa inapitia kwa Yakobo jamii yote ya dunia inabarikiwa hatimaye kwa Yuda mataifa yote mataifa yote Jioni ya leo Yesu atatueleza hiyo yote ni agano la kale anaposema simameni muone iko wapi njia ya mapito ya zamani ili mwenende katika njia hiyo mtapata raha mtapata raha tuingie agano jipya kidogo maana baada ya kuangalia mtasa wa agano la kale juu ya mapito ya zamani na mpaka anakuja kufunua yeye mwenyewe inakuwaje basi 
Yesu amekishapatikana yeye anajiita yeye ndiye njia kweli na uzima hiyo ni njia ya Yohana sura ya 14 na mstari wa 6 anajiita yeye ndiye njia kweli na nini na uzima Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 hadi mstari wa 19 yeye ni njia lakini habagui yeyote Dio maana anasema kuna ubaguzi hapa lakini haubagui endelea tufuatilie uweze kuona kila ambacho Biblia inakwenda kutueleza Mathayo sura ya kumi na sita. mstari wa kumi na nane na mstari wa kumi na tisa. maneno la Mungu linasema jioni ya leo na huyo ni kauli ya Yesu mwenyewe Biblia inasema hivi nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitarijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitarishinda Sari wa 19 nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalo rifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalo rifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Namba sikiza vizuri kauli hii. Inaonekana kwa baadhi ya watu kuonekana ni kauli tata, lakini naomba sikiza vizuri. Yesu anamwambia Simeon. Anamwambia hivi, wewe ndiye Simeon. Anamwambia hivi, wewe, naomba usikie vizuri mstari wa 18, anaporudia maneno, anaporudia maneno haya. Nami na nakuambia wewe ndiye Petro. Na juu ya mwamba huu nitarijenga kanisa langu. Sasa kuna ubishi kidogo ambao ni ibilisi tu anataka kutuchanganya. Anasema unajua Yesu aliweka kanisa lake lijengwe juu ya Petro. Lakini sikizeni vizuri niliwaambia kwamba miongoni mwa mambo ambayo Mungu amenisaidia kuelewa ni lugha za Biblia, Kiebrania na Kiunani. Na nahitaji niwele jambo ila pekee. Ni tofauti na lugha za kawaida kwa sababu ni neno moja linaonyesha wingi, neno hilo moja linaonyesha jinsia, neno hilo moja na linaonyesha kila kitu ambacho katika lugha za kutafsiri zinaweza zikabaki na shida. Sasa naomba unisikize vizuri. Anapomwambia wewe ndiye Petro, maana hilo neno Petro kwa asili yake anapolitaja analiita Yunani, akata itaja jina kwa Kiunani na ndio limeandikwa katika lugha ya Kiunani ya gano la gano jipya linaitwa Petros. Na anapokuja na juu ya mwamba haiti tena Petros anatumia neno Petra Maneno mawili tofauti Petros na Petra Petros katika lugha ya Kiunani ni jiwe linaweza kuamishika lakini ukija kwa Petra ni mwamba massive rock yani ni mwamba ambao huwezi kucheza nao Ukitambaa unatambaa kilomita kadhaa. Huwezi ukauvingirisha, huwezi ukauhamisha. Na ndio maana utasikia neno mwamba limetumiwa sana katika Biblia kurejea kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo alipokuwa anasema wewe ndiye Petros, wewe ni jiwe, lakini juu ya mwamba tarijenga kanisa langu. Sikilizane vizuri. Shetani anapokuambia ya kwamba kanisa limewekwa juu ya Petro, yeye ni muongo na ni baba wa uongo. Kanisa aliwezi kujengwa juu ya mwanadamu ambaye ni Petros. Haleluya. Simameni katika njia kuu. Iangalia ni mapito ya zamani. Hayo ni maneno tu ya ibilisi anayotujanganya ili tuone ya kwamba niliwaambia siku nazo pita ya kwamba Hakuna jaribu baya sana kama la shetani kudanganya na kuchanganya uongo na ukweli. Na yeye ana sifa hizo mbili, anachukua ukweli, anaja, anaweka na uongo. Na tutaendelea kuona uongo mwingi aliojaribu kutuchanganya. Mungu ni ubaguzi usiobagua. Ni ubaguzi kwa namna gani? Weka pumba pembeni. Weka uongo pembeni. Na Biblia imekusudia kutueleza ukweli. Haleluya. Wangapi wamechagua kusikiza ukweli jioni ya leo? Bwana kubariki sana kwenye vituo pale ndani ya nyumba. Wewe baba ulioko pale. Jioni ya leo Mungu anataka tusimame, tuangalie hiyo njia tunayopita. Je, kuna usalama? Kuna usalama gani hapa? Simameni katika njia kuu. Mkauliza baada ya mapito ya zamani, hii wapi njia? 
njia iko wapi kajioni ya leo Mungu anataka tuweze kuelewa kwa hivyo kama Yesu hajajenga kanisa juu ya Petros bari juu yake mwenyewe mwamba Petro Petra ambaye ndiye mwamba pekee sasa hebu sikiza kidogo akamwambia hivi nitarijenga kanisa langu hasemi hivi nitayajenga makanisa yangu sikiliza maana yake ni nini Mungu anaro kanisa ni mangapi ni mangapi ni kanisa moja anasema hivi nitarijenga kanisa langu Ajoni ya leo hapa kuna hatua tunapaswa kufanya ubaguzi usiobagua na naomba sikizeni jioni ya leo maana Mungu wetu alivyo mwema anakwenda kutuwekea was ndio maana uko kwenye kituo pale ndio maana uko kwenye nyumba yako jioni ya leo ndio maana unasikiza kwa njia ya YouTube popote Mungu anataka tujue analo kanisa tena anaita nitarijenga kanisa langu sio makanisa yangu la la analo kanisa moja moja pekee na akasema hivi Ninakupatia ufunguo. Sasa hapa kuna kuna changamoto. Watu watu wanasema ya kwamba ha kumbe Petro alipewa ufunguo na wanafikiri ni ufunguo wa kuambia watu ehe chungaji semba sasa nimekufungulia nenda mbinguni. Ehe wewe je? Ah mimi naitwa hivi. Sasa sasa wewe tumekufungia. Unajua ibilisi ni ajabu sana. Anaweza akafanya hivyo. Kumbe anachosema ufunguo hasa ni nini anachosema ufunguo? Ni nini anachosema? Ndio maana jioni ya leo Matayo sura ile ya 15 na mstari wa 13 Yesu anayo habari njema. Matayo sura ile ya 15 na mstari wa 13. Sikiliza wapendo. Sikiliza kila ambacho Mungu ana mpango wa kufanya. Na Biblia inasema nini? Katika Matayo sura ya 15 mstari wa 13. Akajibu akasema. Baba niasia mstari wa 12 ndipo wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wajua ya kwamba mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa hey. Yesu akajibu msari wa 13 akajibu akasema kila pando asilo lipanda baba yangu wa mbinguni litafanywaje litangolewa kila pando ambalo alikupandwa na baba yake wa mbinguni mkakati wa Yesu ni kungoa Bwana tusaidie tusichukizwe kama yuko hakuchukizwa na akawe shetani peke yake Haleluya Haleluya wapendwa wakati Yesu anasema ukweli juu ya mapokeo maana ilikuwa ni mambo ya mapokeo namna ya ukunao anakufanyaje alipowaambia ukweli wakachukia na Yesu akasema hivi hapana mimi ninachokifanya ninangoa mapta mapando mabaya magugu yanatolewa yote bwana hakupanda baba yangu hakupanda kuna mpango wa kuyangoa haleluya huo ni ubaguzi usiobagua maana anayengolewa ni shetani peke yake na watu wa Bwana wanabaki kuwa shamba lenye mazao yaliyo tayari kwa ajili ya kuvunwa. Haleluya. Punga mkono kama unanielewa jioni ya leo kila pando ambalo baba wa mbinguni hajaripanda katika kanisa lake litangolewa. Roho Mungu atusaidie jioni ya leo kwa sababu Mungu ana mpango wa ku fanya bustani yake moyo wako na wakwangu vikabaki na pando lake peke yake shetani ameotesha vitu kwangu na huenda akawa ameotesha vitu kwako lakini Mungu ni mwema anataka angoe kila kitu na ndio maana sasa nakupatia ufunguo na ufunguo ana usema hivi ukisoma katika injili ya Luka anaelezea wazi kabisa akielezea kwamba enyi watu mume watondolea watu ufunguo wa maarifa unaona jua ukisoma unashangaa ule ufunguo nao sema pale nakupa ufunguo ni ufunguo wa maarifa ya neno la Bwana na ndio maana Hosea ile sura ya nne na msari wa sita anasema hivi watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini 
maarifa pekee na ndio maana Isaya sura ile ya tisa na msari wa kumi na sita Biblia inasema hivi waongozao watu hawa ndio wanao wakosesha na hao wanaokubali waongozwa na watu hao wameangamia ndio maana Mungu anasema hey 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 simameni kidogo mwangalieni hiyo njia maana usikubali kuongozwa na hawa wanaopeleka njia sio wenyewe ubaguzi usio bagua jioni ya leo Baguzi usio bagua. Swali la msingi ni hili. Tunawezaje kulitambua kanisa la Kristo? Je, tutumie majina ya usajili katika serikali? Ukianza na kanisa lolote tunalifahamu kwa jina, unajua ni rahisi sana mtu akaanza pale kanisa akaliita jina lenye sifa zote za kiroho, lakini likawa katika Biblia halina chochote. Halina Linaweza likaitwa jina la mtakatifu mmoja mkubwa takatifu semba Linaweza likaitwa kanisa la mtume fulani Linaweza likaitwa kanisa kanisa la mkuu wa manabii kwa niwaambie ndugu zangu hayo majina ya situ baba ishe Kanisa la Kristo halina majina ya usajiri kwenye serikali Wanaambia wapendwa Unajua ibilisi ni ajabu sana anakuletea package beautiful package anakuletea kikasha kinang'aa sana lakini kilicho ndani ni kitu ambacho ni dhambi beautiful package with a sinful content hakuna sumu mbaya kama hiyo jina Ona majina leo ya madhehebu hakuna atakayeanzisha kanisa akaliita kanisa la shetani kwa jina la Yesu mtafutie utaona kama ni Sinai litaitwa kanisa la mtakatifu Sinai kama ni Betheli kanisa la mtume Betheli kama maana ukia kanimeri hapo ndipo Elia aliomba moto ukashuka kwa hiyo makanisa yote ya usajili yana majina mazuri tena ya watu wakubwa tena unaona ya ajabu jina la ukombozi jina la wokovu jina la mtume na ili shetani atubabaishe tuone kana kwamba ndio kanisa la Bwana sikilizeni huu ni ubaguzi usio bagua unamtoa shetani peke yake na watu wake wa Mungu wote wataokolewa kila pando ambalo baba wa mbinguni hakupanda vitaondolewa je kanisa la Mungu ambalo alisema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda tafsiri yake ni nini hakuna mbinu zozote za shetani zitakazolishinda kanisa la Yesu fantu afanyaje kulielewa huku mbele tutakuja kuona kwa undani zaidi lakini sikilizeni Mungu ameweka bayana hawezi kutuambia ninalo kanisa hapa duniani na asitusaidie kulifahamu haiwezekani 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 Mungu hawezi kusema analo kanisa maana hilo neno kanisa ni neno la Kiyunani linaitwa eklesia maana ni mawili ya Kiyunani ek na eklesia eklesia maana yake walioitwa alafu ek ni preposition kutoka the called out wale walioitwa toka duniani na huni ubaguzi usio bagua kila atakayesikia sauti ya Bwana akaitika Bwana atampokea na sasa lazima atusaidie kuelewa ni rais maana neno la Mungu linasema ukweli very easy rais sana na naomba ukae sasa na kalamu yako na daftari twende haraka kidogo namna gani unaweza kutambua kanisa la Yesu Kristo angoje uone kidogo fungua kwa korinto ya kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa 11 hadi 13 ibilisi anajidai sana kutubabaisha sisi wanadamu lakini tunamshukuru Mungu kwamba Mungu huwa ana ufumbuzi wa kutuokoa. Katika mstari wa 11 wa Korinto ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 11 hadi mstari wa tatu. Kwa maana ndugu zangu nimeharifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apolo na mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo. 13 je Kristo amegawanyika? Nyinyi mnasemaje? Ninyi mwasemaje? 
Swali la pili, je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Nani alisulubiwa? Yesu Kristo. Swali la tatu, au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Eh, hey, hey. ndugu zangu sikilizeni, kulikuwa na fitina pale Korinto, watu wanne. Wanasema mimi ni wa Paulo, wanasema mimi ni wa Apollo, wanasema mimi ni wa Kefa, yani Petro, wanasema mimi ni wa Kristo. Paulo anaoji hivi ninyi watu wa Mungu hivi Kristo amegawanyika jibu hapana hivi nani alisubishwa je Paulo alisubishwa kwa ajili yenu hapana ni Yesu Kristo ehe je mlibatizwa kwa ubatizo wa Paulo jibu ni hapana kwa nini mgawanyiko kwa nini Nikiwa ndugu zangu wapendwa ikiwa mwokozi wetu ni mmoja Biblia yetu ni moja tunakwenda Yerusalemu mbingu mpya na nchi mpya na Yesu mwenyewe atakuja atuchukue kama wamoja kwa nini tofauti leo shetani ameweka fitina kwa nini kwa nini hawa waamini hivi hawa waamini hivi hawa watunze hiki hiki ya wapana funua sura ya 12 hapa kuna njia wazi kabisa. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 tutasoma tule mstari wa sita. halafu tusome na mstari wa saba. Kitabu cha mwisho cha Biblia. Huyu ni mwanafunzi wa mwisho kabisa aliyemalizika kuuawa akiwa na miaka mingi kabisa ya uzee. Anatueleza kila ambacho Mungu alimwambia katika ufunuo sura ya 12 ule mstari wa sita na mstari wa saba. Neno la Mungu linasema yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana maji palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na miambili na sitini. mstari wa kumina saba. Joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia sikiliza moja wazishikao amri za Mungu mbili na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari Sura ya 12 hii ni njozi inayomzungumzia mwanamke amevuka amevikwa jua amesimama juu ya mwezi hiyo ndio inayoelezea amesimama juu ya mwezi hapo akiwa amesimama hapo juu ya mwezi alafu baadaye anataja nyota 12 amevikwa jua anataja nyota 12 alafu amesimama juu ya mwezi alafu ni mjamzito kisha joka kubwa jekundu lenye vichwa saba na viremba vyake akaja ili amese ile mtoto anapozaa swali na baki hivi huyo mwanamke ni nani jambo la kwanza ukisoma wakorito ya kwanza sura ya 11 mstari wa pili unagundua ya kwamba mwanamke ni nembo iliyotumika kuwakilisha kanisa ndio maana utaangalia katika mabibi wakielezea binti Sayuni bikira safi Yerusalemu anapozungumza hivyo hasemi jengo wala mji wa jiji anataja watu wa Mungu na sasa hapa ni mwanamke amevikwa jua ananyota kichwani mwake taji kutoka 12 amesimama juu ya mwezi tutaweza kuiona vile vinavyofuata baadaye lakini mtoto gani huyu maana alipotaka kumsaa joka anataka amle ni joka yupi huyo ukisoma mstari wa tisa unaambiwa ni ibilisi na shetani nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani hiyo ni ufunuo sura ya 12 na mstari wa tisa lugha ile yote ni ya picha ni ya ishara inaelekeza mara fulani mwanamke kanisa huyu mtoto ni nani ukifuatilia utaona kwenye matayo pamoja na Luka unaona vile ambavyo Herode akitumiwa na yule nyoka alikuwa na mpango wa kumangamiza Yesu Kristo lakini ardhi ikafunua tuje kuyaona baadaye kilichofanyika yule mtoto akachukuliwa hata mbinguni Biblia inaelezea kupaka kwa Yesu ndani ya mtadha wa funuo sura ya 12 alipoona ameshindwa kumwangamiza Biblia inasema mstari wa 17 yule joka akamkasirikia mwanamke akaenda afanye vita na uzao wake na watoto wake sasa tunajiuliza hao watoto wa kanisa huyu anayeonekana na sifa safi wanafahamikaje Biblia inasema sikiliza kidogo sikiliza Biblia inasema hao wazishikao amri za nani na jambo la pili wana ushuhuda wa yani wa Yesu ndio maana tukaona ile juzi na jana ya kwamba amri kumi za Mungu ni moja wapo ya kigezo muhimu cha kulitambulisha kanisa la Kristo lililojengwa juu ya mwamba ndio maana tulisoma injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15 Yesu akisema mkinipenda mtazishika amri sanani 
Ndio maana tulisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na mstari wa pili na watatu katika hii twajua ya kwamba tunamjua yeye ikiwa tunazishika amri zake yeye asemaye ninamjua wala zishike amri zake ni mwongo wala kweli haimo ndani yake Ndio maana tukasoma kwa Yohana sura ya tano na mstari wa pili na watatu yeye asema anampenda Mungu anazishika amri zake maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishiki amri zake wala amri zake sio nzito amri nawaambieni nenda mara popote usibabaishwe na majina ya madhebu usichanganywe na wingi wanaoabudu wewe chukua ufunguo huu angalia hilo kanisa linaloitwa kwa china hilo hilo linaitwa dhehebu je linashika amri kumi za Mungu ukiona kuna shida kila pando asiyolipanda baba yangu litangolewa maana shetani hana vitu vita wanaosema Yesu nakupenda lakini hawashiki mapenzi yake. Ndio maana Yesu akasema katika Mathayo sura ile ya saba na mstari wa moja. si kila mtu anitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu bali yeye ayafanyaye mapenzi ya baba yangu aliyoko wapi? Mbinguni. Hatuwezi kuita watoto wa Yesu kwa sababu tunaimba ama tunahubiri ila wanashika amri za nani? Ndio maana ufunuo sura ya 14 na msari wa 12 Biblia inasema hivi hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Jambo la kwanza amri kumi za Mungu. Na iko ya kwanza, iko ya pili mpaka ya kumi. Na ndio maana ukikagua zote hizo nendo uangalie utashangaa unashangae mwenyewe Mungu ametupatia akili shetani atubabaisha anataka tubague lakini hawezi kubagua watu wake waaminifu ndio maana anafahamu jioni ya leo wako watu wake waaminifu kabisa simameni mtazame muulize mapitwa zamani iko wapi njia iliyo kuu jaribu ufunguo huo chukua ufunguo unaitwa amri kumi za Mungu ufungulia ilo dhahabu fungulia ilo dhahabu fungulia ilo dhahabu angalia amri ya kwanza sema Mungu mwingine na mimi angalia amri ya pili sikifanyia salamu ya kuchonga angalia amri ya tatu taje jina bwana Mungu wako angalia amri ya nne kumbuke siku ya sabato itakasi angalia amri ya tano waheshimu baba yako na mama yako angalia amri ya sita usiiwe angalia amri ya saba usizini angalia amri ya nane usiibe angalia amri ya tisa usishuhudie jirani yako uongo angalia amri ya kumi usitamani Mtu akikwambia shetani anasema hakuna haja ya za Mungu. Oh haleluya. Yesu ametuokoa watu wote buidikeni. Mwambie wewe punguza mwendo kuna bamsi. Joka ana vita na watu wanaoshika sheria amri za Mungu. Sio wanaosema shetani ni mbaya. Sio wanaohubiri sikutaki Yesu. Sio wanaoimba na cheza na Yesu. La wanaoshika amri za Mungu ni dalili ya kanisa la Kristo. Na amesema huyu joka na vita wa wenye ushuhuda wa Yesu. Ukisoma ufunuo wa sura ya 19 mstari wa kumi ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Na bado anaelezea jambo hilo akielezea ushuhuda wa Yesu neno la Bwana anaolileta chini ya kauli ya manabii wake kama alivyoandika katika neno lake. Lakini bado akasema sio hivyo tu kanisa la Mungu la kweli linahubiri injiri na Yesu alisemaje katika Mathayo 24 msari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote na ndipo mwisho ufanyeje uje hiyo ni Mathayo 24 na msari wa 14 kanisa hilo litahubiri habari njema inaitwa injiri na unajuaje Ukienda ufunuo sura ya 14 msari ule wa sita na wa saba. kisha nikaona malaika akiruka katikati ya mbingu mwenye injiri ya milele aobirio hao wakaotoa nchi na kila lugha na taifa na, na jamaa za watu akasema kwa sauti kuu cheni Mungu na kumtukuza 
kwa maana saa ya kumi yake imekuja msurudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji sasa injia mieni ipi sikilizeni injili ya milele inawachukua watu na kuwarudisha kwa uwezo wa Mungu wa umbaji waliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji injili ya milele inawaita wakazi wa dunia waende kwa Mungu mumbaji na unajua ni nani mumbaji rudi mwanzo sura ya pili msari wa kwanza hadi msari wa tatu alipoumba mbingu na nchi kwa siku sita siku ya saba akaiweka sabato iwe ishara kwa mujibu wa Ezekiel sura ya 20 msari wa 12 na Ezekiel sura ya 20 na msari wa 20 na aliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yangu na wao zitakaseni sabato zangu na kupastai kwa takatifu pangu mimi ndimi bwana Sabato ni sehemu ya injili ya milele inawachukua watu iwarudishe kwa mamlaka ya Mungu aliyeumba. Biblia hii katika agano jipya ina mafungu saba pekee yanayotaja Jumapili kama siku. Pekee. Naomba unisikilize mafungu yote sita yanapatikana katika vitabu vya injili na fungu moja tu kwa maandiko ya Paulo. La kwanza ni Mathayo 28 mstari wa kwanza. La pili ni Marko sura ya 16 mstari wa pili na mstari wa tisa La tatu ni injili ya mtakatifu Luka sura ya 24 mstari wa kwanza Halafu unaendelea ingia injili ya Yohana sura ile ya 20 mstari ule wa kwanza na mstari wa kumi na tisa na hayo yote sita yanahusu siku Yesu alipofufuka Yote Yote Paulo anawaandikia Wakorinto ya kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa pili anawaambia ili kwamba nitakapokuja nikute umeshaweka sadaka nilipeleke kwa wahitaji Yerusalemu wekeni hiyo tangizo siku ya kwanza ya Juma ikiwa sio ibada ni kutoa sadaka kwa mpende familia waiweke kando kila siku ya kwanza ili Paulo akija aipeleke Yerusalemu Hakuna mara popote Jumapili inatambuliwa na Biblia hii kama siku ya ibada. Popote. Nenda muulize kiongozi yeyote. Kaulize mara popote. 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 Na Biblia inasema ukweli kila pando ambalo baba yangu hakulipanda litafanyaje? Litangolewa. Huu ni ubaguzi usio bagua. Shetani ndiye anayebaguliwa anatupwa nje. Magugu yote yanatupwa nje. Kanisa la Mungu linalo hiyo ishara. Lakini akasema hivi katika ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 12 hapa ndipo subira ya watakatifu wazishikawa amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni ipi? Angalia juu ya wafu. Yesu anatambua wafu wako wapi? Tulisoma juzi ile kushinda katika kushindwa. Tukasoma kauli ya Yesu mwenyewe katika injili ya Yohana sura ile ya tano, mstari wa 27 hadi 29. Yesu anasema hivi, saa inakuja wafu walioko makaburini wataisikia sauti yangu nao watatoka. Yesu anachoamini, anachofundisha wanaokufa wote kaburini. Ukiona unaambiwa mtu akifa anaenda mbinguni anakudanganya maana Yesu anasema atawafufua siku akija imani ya Yesu angalia juu ya ubatizo Yesu alibatizwaje katika matayo tatu msari wa 13 hadi 16 alizamishwa majini ukiona hilo kanisa watu hawazahamishwi majini chomoka haraka maana joka anayovita na watu wa Mungu na Mungu ana mpango ufanye ubaguzi Fanya ubaguzi. Simama katika njia kuu. Uangalie mapito ya zamani. Chagua wapendwa. Ubatizo wa kweli. Yesu anasemaje katika upande wa vyakula? Tuliangalia jana, tuangalie ile juzi. Nenda uangalie habari ambayo tunazungumza, habari za muombezi ni nani? Ukienda kwa pewa tabu kile cha Timotheo ya kwanza, sura ile ya pili na mstari wa tano, muombezi ni mmoja tu kati yetu na Mungu na huyo ni Yesu Kristo peke yake. Ni rahisi kuelewa jioni ya leo. Fanya ubaguzi usiobagua. Anachobagua Mungu kwa mujibu wa neno lake anamuondoa shetani ndani ya akili yetu. Anatutambulisha kanisa la kweli. Halina jina la madhehebu ila ni mafundisho. Ndio maana akasema katika Yohana sura ile ya sita msara wa 4, subara wa 5, akasema kila anaojifunza kwa baba yangu atakuja kwangu. Yesu anachotambua ni hivi. Watu wa Mungu wa jioni ya leo popote uliko unaweza kuingia katika 
kanisa la Bwana. Angalia afanye ubaguzi. Na ni kama ni matashi, Mungu anapenda ufanye hivyo jioni ya leo. Simama pale ulipo pamoja nami jioni ya leo. Simama. Simama jioni ya leo ikiwa ni utashi mapenzi ya Bwana Mungu nisaidie nafanya ubaguzi usio nibagua lakini unaoingia ndani yako Mungu anapenda watu wake waokolewe pale kwenye vituo hapo nyumbani hapa kinyerezi ikiwa ni mapenzi yako watu wa Mungu unasema hivi Yesu alisema katika injili ya Yohana sura ile ya nane na msara wa 32 akawaambia ninyi mkiwa na fusi wangu mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru na unahitaji uhuru jioni ya leo kuna ubatizo pale kwenye kituo watu wa Bwana wako hapo mbapo mbele kwenye kituo pale kama ni nyumbani hali kadhalika hapa ni kwenye mkutano huu jioni ya leo kadhalika na unapenda useme Yesu nisaidie mimi ni ongeo miongoni tembea tu pale ulipo fanya hayo yote tembea tu jioni ya leo ninatamani nami niwe miongoni mwa hao kanisa la Bwana aliye hai kwamba ulishaamini kwamba namna gani lakini unasema Yesu nisaidie wewe baba wewe mama kwenye kituo pale nyumbani kwako katika nyumba ya ibada na unataka kufanya jioni ya leo tembea pale ulipo tembea jioni ya leo popote ulipo tembea jioni ya leo Bwana akubariki sana unapochukua maamuzi hayo watumishi wa Bwana watakupokea kwenye vituo maelfu ya watu wanajitoa kwa ajili ya mokosi popote pale ulipo na wengine wako hapa jioni ya leo na tambo kinachoweza kufanyika jioni ya leo na unasema Yesu nisaidie na mimi ninahitaji kwa ajili ya ubatizo jioni ya leo hebu nyosha mkono wako tu nyosha mkono ninahitaji Yesu anisaidie asante Mungu akubariki sana je unaweza kunyosha mkono mwingine nyosha tu pale ulipo na unasema Yesu nisaidie nami ninahitaji kuwa miongoni watakao ubatizo sabato hii nyosha mkono pale ulipo nyosha Mungu abariki pale kwenye kituo nyosha mkono wako nyosha mkono kama kwenye kituo pale nyosha mkono wengine wanapokuwa natawanyika jioni ya leo kuna utaratibu umekushaandaliwa hapo kwenye kituo pale nyumbani wewe baba na wewe mama usije ukaacha hapa kwenye mtuo hiki hapa natambua watu wa Mungu wako hapa na kwa sababu ya media wengine huenda wasijitoe hapa lakini usiondoke jioni ya leo maana Mungu ana mpango na wewe fanya ubaguzi unao usiobagua Mungu ana mpango wa kukuingiza kwa kanisa lake milango ya kuzimu haitalishinda pale kwenye kituo usiondoke jioni ya leo watu wa Mungu wengi wanaendelea kutoa ushuhuda wa kujitoa kwao kwa mokozi na kwa ajili ya ubatizo nasi jioni ya leo Mungu anao watu maelfu kwa rehema zake anayotambulisha kanisa lake ambalo linaishi ka kweli ya neno la Bwana halitambuliki kwa majina yanayovutia inatambulika kwa neno lake watakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli ndio maana Yesu alisema kaongea mwanamke mama baba ana mpango kwa ajili ya watu wake. Tunahitaji kuomba jioni ya leo. Popote tulipo kwenye kituo nimesema hata kama ujajiunga na watu wa ujajiunga na watu wa Bwana lakini popote ulipo. Bwana akujalie. Sisi tuliyoko hapa wakati wengine wanatawanyika utabaki. Tunapomaliza kuomba kwa haya wataimba. Wewe usiondoke. Wapatie utaratibu watu wa Mungu wako hapa kwa ajili ya kazi yake. Tuombe. Baba yetu asante. Ubaguzi sio bagua. Unatuhitaji tuokolewe. Asante kwa ujasiri wa kujiunga na kanisa lako. Kira moja mshikilie jioni ya leo ututakase. 